Merhaba, bugün en güzel buluşmalardan biri için bir dizinin setine geldim. Burası İstanbul'da, Riva'da Star Televizyonu için çekilen Erkenci Kuş dizisinin seti. Birazdan başrol oyuncuları Can Yaman ve Demet Özdemir ile buluşacağım. Haydi gelin en güzel buluşmalardan birine gidelim. Merhaba, bu güzel günde genç kuşağın iki sevilen oyuncusuyla beraberiz. Demet Özdemir ve Can Yaman. NTV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir haber aldık biz. Siz bir dizide beraber oynuyormuşsunuz ve çok yakında da Star Televizyonu'nda bu dizi gösterilecek. Erkenci Kuş dizisi. Burası dizideki baş karakterlerden Can Divit'in evi. Yani evet, sizin oynadığınız evet, karakter Ali Bahadır Köyü. Muhteşem bir ev gerçekten. Peki bu Can Divit nasıl bir karakter? Nasıl bir adam? Can Divit benim şu ana kadar oynadığım bütün karakterler arasında şahsen favori karakterim. Çok ısındım, çok... Kendime yakın buluyorum bu karakteri. Bir magnum fotoğrafçısı dünya cönlü. Yerinde duramayan bir karakter. Yılın 11 ayından fazla hep değişik yerlerde fotoğraf çeken. Gittiği yerler de böyle Vietnam, Kamboçya, Sri Lanka falan o tarz yerler. Macera perest. Macera perest. Hep tehlikeli yerlerde oluyor. Vücudunda o yüzden çizikler var sürekli. Bir lakav var. Albatros. Albatros kuşu. İşte 80 bin kilometre uçan, 7 yıl havada kalan. Çok 4 metreye kadar uzayan kanatları olan bir kuş. Ona benzetiliyor dizide. Ee, dövmen var o yüzden. Al Albatros kuşundan, kuşta kolyelerim gerçek var. Gerçek bir dövme mi yaptı? Gerçek bir dövme değil yok. Gerçek, <gülüyor> gerçek mi deseydik acaba ya? Gerçek mi deseydik? Ama gerçek Tam gibi. <gülüyor> gerçek gibi duruyor gerçekten. Ama her seferinde gerektiğinde sette yeni. o yeniden yapılıyor, yapılıyor. Çok zahmetli aslında. Kaldı 7 parmak. Bunu sahnede geçtik Ve zaten. Çakıyla oynarken. Şeyde... Dövmeyi yaptık sette, bugün yaptık Çok bu dövmeyi. Yara izlerimiz. Evet. Bayağı <gülüyor> masraflıyım. <gülüyor> Demet siz de Sanem karakterini oynuyorsunuz. Sanem nasıl bir kişi? E, Sanem e, aslında çok e, sürprizli değil. Yani bizden biri. Babasının bakkalı var. Çok tatlı, çok sevimli bir mahallede yaşıyor. Çok sıcak bir mahalle orası. E tabi aynı zamanda şöyle komşuculuk ve birbirini çekemeyen komşular. Ne bileyim işte annenin bir rekabet durumu başka komşulara karşı. Herkes yaşamıştır bunu annesine görmüştür. E, çok gerçek bir aslında hayatı var Sanem'in. Bak sana bahsettiğim Can Bey geldi. Hani nerede? Sanem karakteri ve Can e, aşikar ki bir aşk doğacak aralarında. Evet. Bilmiyorum. Ama <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Meraklandıralım. <gülüyor> bir de duyduğumuz kadarıyla tabii sürpriz bir karşılaşma oluyormuş. Evet çok. Onu hiçbir şekilde konuşmayacağım hiçbir Can ben. Şekilde bir şey mi? söylemeyeceğim şu an. Ne oluyormuş? E, sürpriz bir karşılaşma oluyormuş ee, Sanem ile Can arasında. Yani haliyle. Çünkü e, Can ve Sanem'in e, yaşadığı sosyal çevreler Çok farklı. birbirlerinden farklı öyle değil mi? Yani aslında normalde karşılaşmazlar. Teğet bile geçmezler aslında beklediği canın, birbirlerini. Aslında Can'ın yaşadığı bir sosyal çevre yok. Yani evet Galatasaray Lisesi'nde okumuş çok sosyal yetişmiş ama e, çok into the wild yani. E, vahşi ortamlara gidip e, sıfırdan başlayıp e, kendi parasını kazanan bir fotoğrafçı böyle sabit bir yeri yok yaşadığı yok. Can Divit'in. Yani o, işte olaylar bir bizi bir yerde buluşturacak aslında. Buraya da babasının e, şirketini kurtarmak için geliyor aslında. Sanem'le ilgili şunu sormak isterim. Mahallede yaşıyor. Hepimiz gibi sıradan bir kişi dediniz ama neşe dolu bir kız evet. galiba değil mi? Hayat dolu ya da. Evet çünkü Öyle hayal kurmayı çok sevdiği Hı -hı. için e, yani ve çok büyük umutları olduğu için de onu e, ayakta tutan ve enerjik olmasını sağlayan şey de, duygusu da bu zaten. Babasıyla arası çok iyi. E, bir ablası var ve annesiyle ablasının iyi olduğu için evde bir gruplaşma var zaten. İkiye bölünüyor ev. E, anne hep ablayı savunuyor. Baba hep e, Sanem'i savunuyor. O yüzden bir sorun olduğu zaman e, Sanem hep baba diye merdivenlerden koşuyor. Hı -hı. E, çok güzel, çok sıcak aslında evin içi. Ee, ama birkaç şey maruz kaldığında izleyeceksiniz. Ee, <gülüyor> hiç alışık olmadığı ortamlara girmek zorunda kalacak Sanem. Ve oraya adapte olmaya çalışacak. Hı hı. Bunları gerçekten e, yapmak zorunda olduğu için yapacak. Sizin e, kişisel kariyerlerinizle de ilgili e, sorularım var ama öncesinde tanışıyor muydunuz? Yok. Buyurun. Bayağı biz tanışıyormuş gibi hissediyorum evet. ben ilk günden beri. Öyle bir hemen uyum oldu. Evet. Danslar falan filan başladık yani. <gülüyor> Kamera arkasında sette, çok eğleniyoruz, dans sette, ediyoruz da. Benim e, Dolunay'da da aynı ekipe çalıştım ben. Aynı yönetmen aynı. Dolayısıyla ben birinci bölümü çekiyormuş gibi hiç hissetmiyorum. Bayağı ortasından dalmışız gibi bir hissiyat var bende. Demet de buna ayak e, uydurdum çok aslında. iyi ayak uydurdu. E, 
O yüzden e, şu an bayağı değil mi? Evet. İki senedir çalışıyormuş Aynen. gibi bir ortam var yani sette. Harika bu uyum çok önemli. Evet. Evet. Şimdi Can Divit'ten hemen Can Yaman'a geçelim. Öyleyse macera perest diye tanımladınız az önce bir fotoğrafçı. E, ve e, ekstrem sporları seviyor. Evet. E, Can Yaman nasıl sporlardan hoşlanıyor ya da yapıyor? Be, ben çocukluğumda yapmadığım spor kalmadı. Yani çok küçük yaştan beri hep sporla iç içe oldum. Ben üniversite falan basketbol bursuyla okudum. Bütün ailem... İşte Fuat amcam Beşiktaş'ın eski teknik direktörüdür. Bütün ailem futbolcudur falan. Hep sporculuk var. Boks yapmışlığım var vesaire. İşte crossfit, surf, yelken bunları. Ama e, oyunculuğa başladığımdan beri ses saatlerinin çok yoğun olmasından ve ekstrem sporların çok fazla sakatlık çıkarmasından. Mesela kayak sporu yapıp da kolunu kıran, bacağını kıran çok arkadaşım var. Ya da işte halı sahada bile bir tarafını sakatlayan çok arkadaşım var. Bunu şey yapacak, e, bu riski al, al, alabilecek bir mesleğim yok açıkçası. Ya yani bir sakatlık durumunda. Biraz daha sakinleşmeniz gerekiyor. Evet, yani gerek. 6 ay sete gitmeme durumu oluyor ki o yüzden Hı -hı. o sakinleşmem gerekti. Oyunculuk yapmaya başladığımdan beri. Dolayısıyla azalttım. Yani 24 yaşımdan beri bu ekstrem sporları daha risksiz hale getirdim. Yoksa çocukluğumda hepsini e, yapmışlığım var yani bütün... Şu anda çekti. nasıl spor yapıyorsunuz? Şu anda daha sakin. Şu anda boks yapıyorum. Ee, bir saat kadar boks yapıyorum. Hemen ardından... Sakin değil boks demesi. Ee, yani... <gülüyor> Sahi <gülüyor> anda gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Boks o kadar risksiz bir spor ki aslında algı boksta sakatlarsın kendini gibidir ama boksta aslında hiçbir risk yoktur. Yani bir basketbol, bir halı saha yapsanız o mücadele olduğu için bir tarafınız sakatlanma riskiniz çok fazla. Ama boks aslında çok korunaklıdır. Ee, bir saat kadar boks yapıyorum. Ardından da bir, bir buçuk saat falan crossfit yapıyorum. Basketbol oynuyorum hala. Ee, yüzüyorum falan. Şimdilik böyle. <gülüyor> Sizin aranız nasıl sporla demek? Dansçı Eski dansçı olduğum için ya, dansı bir spor olarak göstermeyeyim. Gerçi de çok e, tabii faydalı vücuda dans etmek. E, çok düzene sokuyor, kas yapıyor. Nasıl başladı dans hikayesi? E, çok plansız başladı. <gülüyor> Ee, ablam eski dansçıydı ee, ve dans etmem gerekiyordu ve dans etmeye başladım. Kaç yaşındaydınız öyleyse? 16. 16, 19, 20 yaş arası 4 yıla yakın işte dans ettim. Hangi türlü dans? Bengü'yle dans ettim, modern dans yaptım. Hı hı. Ee, bir basketbol e, takımında dans ettim. Ee, Şarkıcı Bengü'yle mi evet. dans ettiniz? Onun dans grubunda mıydınız? Evet. Aa, ne kadar güzel. Aynen. Dört yıla yakın dans ettim. Yani bir, aslında birçok dans yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani senelerce tabii ki tangoya gönül veriyorsun, baçata öğreniyorsun. O başka bir şey ama bundan para kazanıp iş haline getirdiğin zaman böyle bir mesain olmuyor. Böyle bir vaktin olmuyor. Yani seni sahaya atıyorlar ve o aşamada bir e, özel bir organizasyona da iş geldiği zaman senin bir haftalık bir vaktin var ve sen baçata yapıyor olabilmelisin gibi bir durum oluyordu ve hemen hemen her dansı yapabiliyorum bu sayede. Tabii ama ki yüzde yüz bir şey değil, ama... değil midir? Sizin ablanız da öyleymiş. Muhtemelen sizin böyle bir yatkınlığınız var ailecek dans Güzel. meselesinde. Yoksa evet. ben çalışayım Aa. öğreneyim de bir sürü dansı yapabileyim. Şimdi Çok benim mümkün ailem, değil gibi yani sanki. Anne tarafım Bulgaristan göçmeni ve sürekli zaten melodi kulakta yani biz hani tabii akşam yemeklerinde oturup dans etmiyorduk ama e, bir melodisi var oraların yani Çok kapı gıcırtısı bir şey var. hikayesi var mıdır ne peki o? hani kapı gıcırtısında dans başlar var evde. var şey kavga ederken bir anda dans etmeye başlamak da var <gülüyor> var hepsi dahil yani e, o yüzden kulak alıştı küçüklükten bu yana o yüzden e, kulağın olduğu zaman dans etmek zaten en kolay. Spora yatkınlık çok enteresan bir şey. Biz işte bir rafting sahnesi çektik dizi için. Can Dibit öyle giriyor. Yani ilk sahnesi raftingle. E, Melen Çay'ına gittik düzce. Orada dediler ki işte can yeleği takmanız lazım, kask takmanız lazım falan. E tabii hocam o zaman hiçbir esprisi kalmıyor. Yani dö o dövmeler yapıldı falan filan. Hiç görsel bir tarafı kalmıyor. Baştan sona kıyafet giymişti oluyorsunuz. Dedim ben giymeyeceğim. İşte düşmeyen yok dediler. Anlatmaya başladılar hani kayalıklar var ne yapmanız lazım düştüğünüz takdirde falan yani canınızı nasıl kurtarırsınız tam dinledim dinledim 12'den 8'e kadar falan bayağı kürek çektim ben bir kere bile düşmedim en sonunda da bayağı artık ustalaştım o yakınlarda bayağı dalga geçer hale geldim slalomlar yapmaya başladım 
Dil çıkarıyorum, gülüyorum, kahkaha atıyorum, kürekle falan bir şeyler yapıyorum. Bayağı adam dedi ki helal olsun dedi yani hiç bizi zorlamadın. Beklediğimden çok daha iyi çıktın. O işte yatkınlık, spora yatkınlık hemen kapıyorsunuz evet. yani. Bilmediğin hiç tecrübeniz olmasa oluyor. bile bir anda... 40 yıllık raftingci gibi oldu mu anda yani. Siz Bulgaristan bir dediniz köklerinizle yani ilgili. Yani evet. evet. Ama nerede doğmuşsunuz? Kocaeli'de. Kocaeli evet. Kocaeli'de. Siz Biz İstanbul. Biz Arnavut, Üsküp, Priştina, Babaannem, Makedon. O, o bölgeler yani. Ama İstanbul'da İstanbul, olmuşsunuz. Tabii, tabii İstanbul. Hı hı. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Biraz spordan bahsettiniz ee, başka. Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Yani annem de babam da ailem de hep çok sevgilerini her zaman hissettirdiler. Annem üzerime titrer, babam idolümdür zaten. Sizin kardeşiniz var mı? Benim kardeşim yok tek. Nokta atışı. <gülüyor> Sizin ablanız var. Abim var. Abiniz de var. Evet, Siz en küçüksünüz. Evet, 81 ile abim, 82 ile ablam, 92 ile benim. 10 yıl sonra. Hı hı. Biraz o zaman geçmişe gidelim şimdi. Ee, okul hayatı ve sonrasında oyunculuğa nasıl başladınız? Serüvenini bir dinleyelim kısaca. Evet. Ben dersi derste dinliyordum onu söyleyeyim. Çok çok çalışkan biri değildim ama notlarım çok iyiydi. Genellikle sözelim çok iyiydi. Liseyi bitirdikten sonra çalışmam gerektiği için e, dans etmeye başladım ve sonra oyunculuk yapmaya e, karar verdiğim aşamada da Şahik Atekant'ta iki yıl boyunca tiyatro eğitimi aldım. Zor muydu? Şahik Atekant e, çok... <gülüyor> Zor ama öyle duydum da. Şöyle <gülüyor> ama zor olması, zor olması çok çok iyi bir şeymiş şu Hı -hı. an anlıyorum. Ee, bana çok şey öğretti. Her şeyi o öğretti aslında. Böyle vazgeçme yani. noktasına geldiniz falan oldu mu hiç? Benim olmadı çünkü ben e, bir şeye karar verdiğim zaman sonuna kadar gidiyorum. Ama vazgeçenler oldu. Hı -hı. Hı -hı. Sonra... Onları bile tutmak istedim o esnada ama o kadar yapamadım. <gülüyor> Dersler bitti. Ee, sonrasında... E, yani bir şekilde e, çok böyle bilerek değil ama tesadüfen benim oradaki bir hocam, tiyatro hocam e, beni bir e, bir yere yönlendirdi. Ve oradan da hani dizilere seçmeye gide, gidebilmem için aslında e, bir audition'a çağırdılar. Sana bir sır vereceğim e, diye bir dizi vardı. İlk audition'ım da ilk işimdi. 2013 yılında Aylin karakteri. Evet. İlk işte çok hakim olmadığım ve hı hı. dünyayı hiç bilmediğim için benim için çok heyecan vericiydi. Bir de üstüne fantastik bir diziydi. Yani ben o dışına girdiğimde şöyle bir şey başıma geldi. Hani normalde zaten kendim hiç ispatlamamışım oyunculuk anlamında. Bir de üstüne bana o dışında şey diyorlar hani şimdi erkek arkadaşın görünmez oldu. Zaten ben normal ben şartlarda... Işi, ben o işi izlemiştim biliyor musun? Evet. Ben daha oyuncu değildim o zaman. Ve izliyordum o işi. Teşekkür ederim. Ve Aa. gece çok uyumazdım ben. Çok güzel. Tekrarları ee, falan. Tekrarları çok fazla dönüyordu. Babamla beraber oturduğumuz, oturuyorduk o dönemler. Ya, ve fantastik. bayağı favori dizimizdi. Evet. Çünkü fantastik çok güzel işti. yaptılar şey. Evet. Efektlerini güzel yaptılar. Evet, için. güzel yapıldı ve keyifliydi yani. Gerçekten eğlenceli bir diziydi. Ve o iş ben çok bayağı e, izledim o diziyi. sponsorsuz falan ilerlemiş bir dizidir yani. Ee, siz hiç sonrasında e, i̇şte Can Yaman'ı şey izlediniz mi? Yani bayağı şahsız bir nasır bir dizi. Teşekkürler. Sizi mi hiç izlediniz mi tanışmadan önce? Evet evet izliyoruz. Gönül işlerinde, gönül işlerinde izlemiştim. Hı hı. Yani oynadığı işleri takipte ettim. Harika. Sonra Aylin'den sonra kim evet. oldunuz? Kurtseyt Şura Aylin evet. oldum. Harika bir dönem dizisiydi. Çok iyiydi. Benim için çok, çok e, yani kendimi çok şanslı hissediyordum orada. İlk işimde tabii ki yükselişe geçtim ama orası benim için Zerin Tekin Dor vardı. E, Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç çok şekerdir. E, yani bir sürü oyuncu vardı, usta da vardı yani. Çok şey öğrendim orada ve çok farklı bir karakter. Bir de dönem, benim ikinci işim ne kadar yapabilirim diye de çok korkuyordum açıkçası. Ama güzel kucakladılar, Hilal Saral çekti. Çok iyidir. Aa, Sizin de değişik. Aa şeyden mi alıyoruz? Liseden. Ee, <gülüyor> İtalyan Lisesi diye ben, yazıyor. Doğru evet, herhalde. İlkokul Bilfen Koleji. E, Lise İtalyan Lisesi. E, ben çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdim. Çok çalışkandım yani. Alakalı, alakası her şeyi okurdum. Dile çok yatkındım. Dile çok ayrı bir yeteneğim var. O yüzden İtalyan Lisesi'ni seçmiştim. E, liseyi ben birinci bitirdim. Burslu okudum. Son sene Amerika'ya burslu gittim. Ee, işte bir 3000 kişilik bir tüm Türkiye'deki en başarılı öğrencilerin katıldığı bir organizasyon vardı. Oradan 36 öğrenci seçildi. Amerika'ya gittim bir sene. Bir sene Parlak daha Amerika'da bir okudum. akademik kariyer. Evet. Sonra hukuk Bunu okudum. Hukuk fakültesinde de yine basketbol bursuyla aynı zamanda basketbol oynamaya da devam ediyordum. 
e, hukuk fakültesinde dereceli bitirdim. Son iki sene çok okula gitmedim çünkü çok hiperaktiftim ve derste duramıyordum ve zaten... Adliyelere mi koşmak istiyorsun? Yok sağ <gülüyor> Çıkıp spor yapıyordum. Yani daha faydalı şeyler yapıyordum. Kitapları okuyordum. Yani dersi üç saatte dinlemek yerine o süre içerisinde kitap okumak bana daha faydalı geliyordu. Ve derslerden çıkıyordum. E, değişik bir öğrencilik şeyim oldu, serüvenim oldu. E, sonra da avukatlığa başladım ben. Çok dünyaca ünlü vergi denetim firması. Orada bir... 6 ay kadar çalıştım. Orada da Dünya Gazetesi'ne yazılar yazıyordum vergi portalında Cuma günleri. Orada da e, güzel bir kariyerim olabilir devam etseydim. Sonra bir kız arkadaşım beni şimdiki menajerlerimle tanıştırdı. Cüneyt Sayılı İlker Bilgi. Cüneyt e, Tin Atolesi var, oyunculuk atölyesi. E, Cüneyt bana ders vermek istedi. E, ben de zaten çok o enerjiyi veriyordum. İnsanlar hep böyle sökesin, yapmalısın, denemelisin diye böyle bir e, şey vardı, övgü vardı. Ben de neden olmasın dedim. Zaten avukatlıkta da işte beden dili, e, drama dersleri hep tavsiye edilir. O şekilde başladık. Sonra ilk işim gönül işleri bir TMC'nin de e, o dışına girdim. Orada Türkan Derya vardı. Çok beğenildi. Bir ay kadar karaktere, Bedir karakteri. Benden çok alakasız bir karakterdi. Ona hazırlandım. Kilo verdim. 7 kilo falan. E, biraz zayıfladım. E, ona göre bir postur edildim falan. Öyle o şekilde e, başladım. Sonra Osman Sınav'la inadını aşkı çektik. Hı hı. Osman Sınav'la da e, çalışmak çok güzel bir tecrübeydi. Çok şey öğrendim. Burada Mustafa Şevki Doğan vardı, Raşit Çelik Ezer vardı. Hı hı. Çok değerli yönetmenlerle çalıştım. Hangimiz sevemedik bir mahalle Yeşilçam işiydi. E, karakterlerin isimleri hep Yeşilçam aktörlerinin ismini taşıyordu. Orada da Tarık karakteri, Tarık Akan'dan dolayı. Hı hı. Orada çok önemli tiyatrocular vardı. Altan Erkekli, Cengiz Bozturk, Plen Şakrak, Gül Onat falan gibi. O set de benim için bir okul oldu açıkçası. Ay zaten stardaydı. Dolunay, evet. Dolunay nasıl geçti? Dolunay şu anki setimizdeki ekip aslında hı hı. yine Dolunay ekibi. Dolunay. E... Dolunay'daki nasıl bir karakterdi? Ferit Aslan'la Canlı Bitiş hiç zaten uzaktan yakın alakası yok. Ferit Aslan e, simetri takıntısı olan, düzen takıntısı olan, temizlik takıntısı olan. Genel olarak takıntısı olan. <gülüyor> Obsesif bir kişilik. Obsesif bir kişilik. Yani takım elbise giyen, e, ciddi, çok ciddi bir karakterdi. E, e, oradaki olay çok farklıydı, oradaki aşk da çok farklıydı. Hı hı. E, çok sert çizgileri olan bir karakterdi. Şimdiki canlı bir çok hareketli, çok hiperaktif, diyeyim tarzı çok değişik. Anlattıklarınızdan e, dersler bir, de, bir yana, oyunculuk dersleri bir yana, setlerde de aslında eğitim e, işinin devam ettiğini, tecrübeli başka deneyimli isimlerden ve oyunculardan başka şeyler alındığını anlıyorum. Kesinlikle Aynen. zaten aynı zamanda eğitim oluyor. E, o Şimdi mesela hangimiz sevmedik de Altan Erkekli bunlar zaten hoca yani normalde bir atölyeye gittiniz, oyunculuk okuluna gittiğinizde orada zaten hoca olarak Altan Erkekli'den ders alıyorsunuz. Orada sahneyi paylaşıyorsunuz ve e, o, normalde hoca olan biri yüzde yüzünü vermeye bile hocalık yapar ama oyunculuk yaparken aslında orada yüzde yüzünü veriyor ve canlı canlı çok şey öğreniyorsunuz. İstemese bile veriyor yüzde yüzünü. Çünkü oynadığı için sen oradan Tabii. bir şeyler alıyorsun. Ve gerçek evet. eğitim o zaten yani evet. set ortamındaki... O an Bayağı gibi. pişiyorsunuz sette yani. Çilek kokusu e, nasıldı? Çilek kokusu benim... E, o da stardaydı. Evet. Yani sana bir sır vereceğim ve Kurt Seyit'ten sonra aslında bayağı ağır bir şekilde sorumluluk aldığım ilk işti diyebilirim. Benim e, hemen hemen benim omuzlarımdaydı. Yani kızın hikayesiyle başlayan bir dünyaydı ve e, ne olursa olsun... En iyisini yapmam lazım, çok emek vermeliyim. Bir de aynı zamanda çok yoğunuz sette, ee, yani uykunun falan gel, gel, hani geliyor diye çok üzülüyordum ben. Hani niye uykum geliyor şu an diye üzülüyordum. Hani uykum geldi, eve gitmek istiyorum değil de onun yerine çok yoğun bir tempoda çalışıyordum çünkü. O uyku sorunuyla baş etme yöntemi var mıydı mesela? Ne yapıyordunuz? Ee, dans ediyorum. <gülüyor> ediyoruz. Uyku nasıl kaç? Ya yani müzik dinliyoruz ve dans ediyoruz. Böyle. Çünkü teslim olursak eğer, e, ben mesela tam esneyeceğim, onu durdurabiliyorum mesela. Eğer esnersem kabul edeceğim uykumun geldiğini, öyle şeylere kabul etmek istemiyorum. Sonra hemen ben müziğe bir kayıtta evet. uyanıp kestik dediğinde uyuduğumu hatırlıyorum yani. Öyle anlarınız oluyor yani. Mesela buz gibi bir yerde taşın üzerine oturup sahne çektiğiniz, evet. e, çok acılı sancılı sahneler oluyor yani. Oyunculukta onları maalesef e, bir şekilde beyinsel bir güçle onu aşmanız gerekiyor o zorlukları.
<gülüyor> dere, dere, dere, dere. <gülüyor> oyuncunun dramı. <gülüyor> güzel, güzel. Şimdi e, dans konusuna tekrar gelelim. Hem hayatınızda oyunculuktan önce de dans vardı. Evet. E, orada dediniz ki ablam dansçıydı ve bir şekilde kendimi evet. dansın içinde buldum. E, ablanız profesyonel dansçı mıydı? Evet. Yani Tolga Han Dans Okulu'ndaydı o. E, orada dans ediyordu. E, ama gerçekten ben hep onu izleyip e, çok güzel... Rol model mi? Tam tersi. Değil. <gülüyor> Ama işte çok fazla tam tersi de olmaması gerekiyor insan hayatında bence. E ne kadar çok istemiyorum dersen o senin hayatın oluyor. O yüzden <gülüyor> bayağı ablamın hayatının içinde buldum bir dönem kendimi. Sonrasında bir karar vermem gerekiyor dediğim anda da aslında oyunculuk yapmaya karar verdim. E bir ara bir dönem gerçekten ben dizi yapmak istemiyorum galiba dedim tiyatro eğitimi alırken. Çünkü çok uzaklaşmıştım ondan. Tiyatro bambaşka bir şeydi. Ki o zamanlar ben oyuncu olarak değil, sadece eğitim alıyordum orada. O zaman bile e, sahne tozu bambaşka bir şeymiş. Onu az da olsa bir yutabildim. İnşallah da hani bu dizi tabii çok çok uzun ömürlü olsun. Uzun bir aram olursa kesinlikle tiyatro yapmak istiyorum bir dönem. Hayaller arasında tiyatro var evet. öyleyse. Sizin? Evet. Ee, benim kısmetim olmadı. Ben bütün dizilere... Hiç ara vermeden başladım. Bitti Gönüşleri İnadına Aşk başladı. Tabi arada bir karakter oturmam için bir hikaye oldu ama anlaşmalar hep bir dizi biklerken son haftasında diğeriyle anlaştım gibi oldu. Hep de öyle gelişti. Ee, bu işte de aslında öyle oldu. Bir iki aylık boşluğum oldu. Ben bayağı dört aydır aslında spor yapıyorum, karakteri düşünüyorum, bayağı hazırlanıyorum. Ben Demet'i duyunca açıkçası... Okey oldum yani. Evet. Çünkü kadın oyuncu ve çalışacağınız yönetmen çok önemlidir. Ee, çok evet. Demet Demet'i duyunca Demet'in ismini rahatladım ben de canım ve duydum, imzayı attım e, o şekilde ve karaktere hazırlanmayla geçti zaten sürecim. E, ben çok fazla uzun vadeli planlar yapmayı seven bir adam değilim çünkü hayatım boyunca benim işte bir laf var ya işte hayat planlar yaparken başınıza gelen hep böyle gelişti hayatım. Hep bir şeylere açık olmayı sevdim yani. E, Bizim babamın bir arkadaşı var İbrahim diye. Broadway'de Türk Amerika Sanat Derneği'nin başkanı. Orada Broadway'de şeyler yapıyor. Tiyatrolar düzenleniyor. Ve Gerçekten orada mi? Şehir şehir Bunu geziyorlar, konuşmuştuk. turne yapıyorlar. Ve e, Dolunay bittiğinde muhakkak Amerika'ya gel. Hani orada tiyatro yapalım demişti. Yazı öyle geçirelim. Ben de tamam abi gelirim demiştim. E, sonra kısmet olmadı. Pardon Dolunay bittiğinde değil. Hangimiz sevmedik bittiğinde. Yazın mesela Dolunay'ı e, çekmeye başladık. E, çekmeseydim belki Amerika'da. Broadway'de tiyatro yapıyor olacaktım. Ee, olabilir. Hala olabilir. Hala olabilir. Fırsatlar değerlendirilebilir. Ama işte dediğim gibi e, onu düşünmek de çok yersiz. Çünkü o anki durumunuz hı hı. önemli olur. O hayat hep başka şekillerde evet. karşıma başka yollar Film açtı çıktı dediniz ya. E, avukatlık meselesi bitti mi? Onu bir kenara koydunuz mu? Avukatlık biten bir şey değil. Hayatınız boyunca o bir kart vizittir. Benim iki tane ortağım var. İki tane de ofisimiz var. Biri kartallı, biri bebekte. İşler kartaldan yürüyor. Bebektekinde ben daha çok Kalıyorum son zamanlarda. Biraz home office gibi orası. Ee, i̇ki ortam çok aktif. Benden daha yoğun çalışıyor olabilirler yani. Sürekli bir yerdeler. Bir gün Balıkesir, bir gün Gebze, bir gün Rize. Türkiye'nin her yer, yerinde davaları var. Aileniz nasıl yaklaştı? Neye? Oyunculuğa. Babam Dokuz, zaten ben biliyordum sonra. senin oyunculuğu küçüklüğünden beri artistin. <gülüyor> <gülüyor> senin olacağını tahmin ediyordum diyor. Ailem benim hiç şaşırmadı açıkçası. Yani ee, çok doğal karşıladılar. Ya sanki bunu bekliyorlarmış gibi bir durum oldu yani benim ailede. Ee, ama biz bölümleri falan çok beraber izleriz. İlk bölümü yemekli falan filan. Hep benim arkadaşlarım olmuş. Fikirde veriyorlar mı sonrasında? Tabii babam her dizi ilgili. izliyor. Her dizinin reytingine bakıyor. O tutar bu tutmaz bilmem ne her şeyle ilgili bir fikri yorumu var. Annem zaten lakabı bayan marka. Jöle kayıtlı benim telefonumda. İşi zaten asistanlık ve Hiç araştırmacı Nasıl bir kadın. Nasıl kayıtlandınız? Bayan Markaj. Bayan Markaj. Sürekli mar yakın Markaj. <gülüyor> Çok iyi. Sizin aile durumunu sorayım. Nasıl onlar ilgililer mi, meraklılar mı? Böyle takip ediyorlar mı, fikirler veriyorlar mı? E, anne... e, canın annesi ya da babası gibi davranıyorlar mı? <gülüyor> ben aileme söylemedim. İş olduğumda söylemiştim. Yani Hı. diziye okeylendiğimde ben söyledim. Çünkü ben kursa gittiğimde, hani e, bir süre kursa gittiğimde bilmiyorlardı. E, çünkü... Bir şeyleri yapıp aslında söylemek istiyordum onlara. Ee, sonra iş, iş okeylendi, ilk dizim oldu. İnanmadı onlar. Yani sete gidip geliyorum ama inanmadılar, bilmiyorum. Ee, çünkü çok küçük bir yerde yaşadım İzmit'te. İstanbul'a geleceğiz, bir de üstüne ben oyuncu olacağım onlar için. Kendim için de zaten ben de inanmadım ki. Yani. 
Ben Hala şöyle, bile inanamıyorum. Ben de şöyle ben avukatlık yaparken bir tatile gittim. Sonra geri dönmedim falan. Ve beni ekranda gördüler orada çalışan arkadaşlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir enteresan bir Ailem beni gördüğünde hala şaşırıyor ekranda. Aa demet diyorlar mesela. Peki Anladım. son bir soru kısa bir cevap olursa. Ee, bayramlar nasıl geçerdi eskiden çocukluğunuzda? İzmit'te miydiniz mesela evet, siz? Evet küçük bir kasabada yaşadım. anlatabileceğiniz bir şey var mı bayramlara ilişkin? E, yani bu kapı çalıp kırmızı... şeker toplama meselesi var o mıydı kesinlikle mesela? kesinlikle vardı. O kırmızı ayakkabı kesinlikle vardı. Ee, biz böyle 20 gün öncesinden gidip bayramlık alışveriş yapardık. Bu da vardı. Ee, çok özlediğimi söyleyebilirim gerçekten. Şimdi nerede eski bayramlar? <gülüyor> evet. Peki. Ben de çok daha az hissediyorum yani. Eskiden yani çok daha fazla babaannemlerle, büyük babamlarla falan çok... Kuzenlerle. Kuzenlerim özellikle. Hı hı. Kuzenlerimle kardeş gibi büyüdüm. Hep beraber 10 kişilik, 15 kişilik tatillere çıkardık ama yaşımız ilerledikçe biraz daha bu azaldı yani. Peki. Ne dereri, yine bir dram. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz.